Hi students. Today we are going to discuss Fraunhofer diffraction at double slit. Till now we had discussed about Fraunhofer diffraction at a single slit and Fraunhofer diffraction at a circular aperture. Now we are imagining a plane wafer to be incident normally on two slits. Then what will be the diffraction pattern that you see on the screen? As you know, in Fraunhofer diffraction due to a single slit, you get a central maxima in the middle followed by different orders of minima and secondary maxima on either sides of it. And the speciality of the secondary maxima is that their intensities go on decreasing. That was the diffraction pattern you got for a single slit. Now let us study what is the diffraction pattern that you get when you, when you have two slits and you allow a plane wavefront to be incident normally on it. Now, let us consider, look at the figure. Here we have two parallel slits that is AB and CD having width small a and they are separated by a distance small b. The two slits are separated by a distance small b. Now, a plane wavefront is incident normally on both these slits. Now let us first consider the point P as we considered in single slit and in circular aperture. Now we know that all the waves or secondary waves reaching the point P from the corresponding points of the two slits will travel the same distance or they will have the same optical path so that their path difference is zero their phase difference is zero and we get a maximum at P. Once again, I'll tell you the wavelets reaching the point P. That is the P is secondary wavelets. The corresponding points in the slit the corresponding points in the slit is the same. The optical path difference is the same. They travel equal optical paths. Path difference is the same. They have no phase difference or all the waves reach the point P at the same phase. Reaching the point at the same phase means all of them reach like this at the point P. That means all the waves will reinforce or constructive interference will take place and you get a maxima at P. Now we have to study the diffraction pattern on either sides of P. For that we consider a point P1 just in all the other cases. But here we have to consider two aspects that is ivade rendu namm vera rendu karyangal koodi nammal consider cheyana fraunhofer diffraction at single slit aayirunappo nammal endha cheyidathu we considered a slit and we found out the path difference between let the, the two let let us consider two waves making an angle of diffraction theta coming from the ends a and b we found out the path difference between them that is a sin theta and I told that if a sin theta is equal to n lambda is the condition satisfied at p1 p1 in the parayana point will satisfy in the condition a sin theta equal to n lambda an angle p1 will be a minima Allah p1 will satisfy in the condition a sin theta is equal to 2n plus 1 into lambda by 2 an angle p1 will correspond to a maxima we have to do this. This is P1. This P1. Depending on that, P1 will be a maxima and minima. Depending on whether the condition for maxima or minima is satisfied at P1, P1 will correspond to a minima or a secondary maxima. That was how we explained Fraunhofer diffraction at the diffraction pattern in Fraunhofer diffraction at single slit. But when we explain the diffraction pattern due to Fraunhofer diffraction at double slit, we have to consider two things or we have to consider two aspects. One is the diffraction due to the secondary waves coming from the two slits individually. Because of the waves diffracted from the two slits, 
ഈ ഓരോ സ്ലിറ്റിനെയും നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ്സ് ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമം മിനിമ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ്സ് ഡിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ അതായത് ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ്സ് അവ അവർക്കിടയിൽ അതായത് ഓരോ സ്ലിറ്റിനെയും ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്ത് ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫ്രോം ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഈസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ഫ്രം ദ ടു സ്ലിറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സും രണ്ട് കൊഹിറൻ സോഴ്സുകളായി ആക്ട് ചെയ്യും സ്ലിറ്റ് എ ബി ആൻഡ് സ്ലിറ്റ് സി ഡി ആക്സ് ആസ് ടു കൊഹിറൻ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് വിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമ ഓൾസോ ഓൺ ഐദർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളെയും രണ്ട് കൊഹിറൻ സോഴ്സായി കണക്കാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമം മിനിമയും കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ മോ മുകളിൽ ദർ വിൽ ബി ആൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ആൻഡ് എ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ആൻഡ് ദ ഓവറോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഐ ടെൽ വൺസ് എഗെയിൻ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഇൻ ഫ്രോണ്ട് ഓഫ് എ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ടു ആസ്പെക്ട്സ് വൺ ഈസ് ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ടു സ്ലിറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് ദി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്കൻഡറി വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു സ്ലിറ്റ്സ് That means you have to write down the condition for diffraction maxima minima and the condition for interference maxima and minima. To write down the diffraction maxima and minima, I consider one slit AB and consider the two waves diffracted at an angle theta. That is, I consider AM, AN, sorry, AN and BM inclined at an angle theta. So if this angle is theta, then the angle made here will also be theta. That is, when we find, consider the path difference between two, these two rays, I get the path difference as A sin theta and I represent it as dn because where dn stands for diffraction. A sin theta dn is equal to, when A sin theta dn is equal to n lambda, we get a minima and when A sin theta dn is equal to, to n plus 1 into lambda by 2, I get a maxima. Okay, so these are the condition for diffraction minima and maxima. That is why we get it from our previous experience, from the case of Fraunhofer diffraction at a single slit. Here we are simply considering AB as a single slit and writing down the diffraction maxima and minima. that holds for the slit cd also so the condition for minima is a sin theta dn is equal to n lambda and the condition for secondary maxima i take it as a different angle that is at one position i get a minima and the next position i get a maxima a sin theta dn dash is equal to 2n plus 1 into lambda by 2 so i wrote down the positions for diffraction maxima and minima Next, I consider the interference maxima and minima. For interference maxima and minima, I consider two waves coming from the corresponding points of the two slits. That is, the slit AB and slit CD are coherent sources. They 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 are coherent sources. മറ്റേത് സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ അതായത് ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ടാളും സൂപ്പർ ഇമ്പൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്കിടയിലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ സി എഫ് ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ദർ ഇസ് എഗെയിൻ തീറ്റ സോ വാട്ട് ഈസ് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഹിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ 
and I represent it as I n for interference. A plus B sin theta I n is the path difference here. So A plus B sin theta I n, when will it correspond to a maxima when it is equal to n lambda? For interference we know maxima and minima is path difference equal to n lambda corresponds to a maxima and path difference equal to 2n plus 1 into lambda by 2 corresponds to a minima. So a plus b sin theta i n equal to n lambda and for a maxima interference maxima and a plus b sin theta i n equal to 2n plus 1 into lambda by 2 corresponds to an interference minima. I will show the four conditions in our note now. Yes, we have written the diffraction maxima and minima as these two conditions, see minima and maxima. A sin theta dn equal to n lambda, A sin theta dn dash uh, theta dash dn is equal to 2n plus 1 into lambda by 2. And I have written the equation for the angular separation. That is sin theta dn equal to n lambda by A, sin theta dn dash is equal to 2n plus 1 into lambda by A. After that, I wrote down the interference maxima and minima. Condition for minima in interference is a plus b sin theta i n equal to 2n plus 1 into lambda by a angular separation sin theta i n equal to 2n plus 1 lambda by 2 into a plus b. And condition for maxima is a plus b sin theta dash equal to n lambda and sin theta i n dash is equal to I have taken two different angles for the two different positions of maxima and minima sin theta uh, interference dash is equal to n lambda by 2 into a plus uh, no n lambda by a plus b. Now I am going to find out the angular separation between interference maxima and minima. The angular separation between interference maxima and minima. Now for interference maxima we know from here for interference maxima the condition is sin theta dash is equal to n lambda by a plus b. So I give n equal to 2 and n equal to 1 so that I get the separation between two interference maxima. And interference maxima gal tamilile difference angular difference kutta nyaya indi yenam angular separation equation il adhyam n equal to 2 which equation irida n equal to 1 which equation irida and you separate subtract other than the consecutive maximal daily angular separation so sin theta i n i n in the learning and i2 no to 2 minus sin theta i1 dash is equal to 2 lambda by a plus b minus lambda by a plus b equal to lambda by a plus b that is the angular separation between two maxima so what will be the angular separation between two minima sin theta i2 minus sin theta i1 is equal to 2n plus 1 into lambda by 2 ab up 2n plus 1 for 2 is 5 lambda by 2 a plus b and uh, for n equal to 1 it is 3 lambda by 2 a plus b again i get angular separation as lambda by a plus b so that the angular separation between interference maxima and minima is given by lambda by a plus b or it is inversely proportional to 1 by uh, inversely proportional to a plus b angular separation is inversely proportional to a plus b next we have to consider the intensity distribution on the screen to find out the intensity distribution, first I have to calculate the resultant amplitude and then the resultant intensity. Now we know the resultant amplitude of the wavelets coming from a single slit. We had learnt it by vector polygon method. It is A0 sin phi by phi. That is the slit of the waves in the resultant amplitude. We have vector polygon method A0 sin phi by phi. And uh, let delta be the phase difference between the two resultant waves reaching at P1. Namada figure il mm, P1 in the point the waves. That is the A B resultant wave wave in the amplitude. C D resultant wave in the amplitude. Randali and single slit I can first single slit in the resultant amplitude in the A0 sin phi by phi. 
ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും അത് തന്നെ ആൻഡ് യു ആൻഡ് ലെറ്റ് ഡെൽറ്റ ബി ദി ഫേസ് അവർ തമ്മിലൊരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ തമ്മിലൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡെൽറ്റ ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ഈസ് ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് ഐ ഡ്രോ ദ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെക്കൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സീറോ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു ഐ ഡു അതായത് ആദ്യത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഞാൻ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത് എന്തിനാണ് വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചത് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നാണ് സോ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഐ ലബ്ഡീൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ വൺ ആർ ടു കോസ് ഇ ഡെൽറ്റ കോസ് ഡെൽറ്റ ഓക്കെ സോ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ ഓർ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ വൺ ആർ ടു കോസ് ഡെൽറ്റ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ വൺ സ്ക്വയറിന് എ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ദി ഹോൾ ചെയ്തു എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ സീറോ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് ഡെൽറ്റ വെൻ യു സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ് യു ഗെറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഈ ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവിന് ഞാൻ ബീറ്റ എന്നൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഫോർ എ സീറോ മൈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ എ സീറോ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ ഓർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയറിന് എനിക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആക്കി എഴുതാം ഫോർ ഐ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സോ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പി വൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ഇൻ്റർഫ്രൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എ സീറോ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റർഫ്രൻസ് പാറ്റേൺ ഡ്യൂ ടു ദ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ടു സ്ലിറ്റ്സ് വൺസ് എഗെയിൻ ഐ ടെൽ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പി വൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എ സീറോ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് സ്ലിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കോ സ്ക്വയർ ബീറ്റ ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ടു സ്ലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ ടു ടു സ്ലിറ്റ്സ് ടേക്കൺ ടുഗദർ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദാറ്റ് യു ഒപ്റ്റീൻ നൗ ഹൗ വിൽ വി എക്സാക്ട്ലി പ്ലോട്ട് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് that we will do in the next session so please go through the video i hope everything will be clear to you if you have any doubts please do contact thank you